zwei heute Abend hier einander zugestoßen. Ich kann weder Vorbilder nachheben, noch werde ich jeweils ein Vorbild darstellen können, für wem es auch sei. Hingegen mein eigenes Leben nach mir selber bilden. Was ist die Religion für Sie? Ein kindlicher Traum. Mitleid? Hm. Nur Schwäche. Gott. Ein von Menschen erfundenes Ideal. <lacht> Liebe. Ein Trick der Natur. Wir sind Freigeister im extremsten Sinne. Wir haben gleich gedacht und gleich gelebt. Jedermann sagt mir, ich sehe jünger aus denn je. Der einzige Unterschied zwischen uns ist der Alter. Meine liebe Freundin, bis jetzt steht alles gut und Sonnabend über acht Tage sehen wir uns wieder. Wir sprachen uns die ganze Woche förmlich tot. Und sonderbarerweise hält es plötzlich aus, circa zehn Stunden täglich zu verplaudern. Als wir den schmalen Steg aufwärts gingen, Monte Sacro, ich verdanke Ihnen den süßesten Traum meines Lebens. Die wenigen Male, welche Nietzsche sich der Macht anderer auslieferte, hinterließen bei ihm den bitteren Nachgeschmack von Vernichtung und Zorn. So erging es ihm mit Richard Wagner und so fürchte ich, er geht es immer erneut mit mir. Die begehrenswerteste Frau ist am meisten zu fürchten. Freilich nicht vermöge dessen, was sie ist, sondern dessen, wozu wir sie machen. Mich durchfuhr neulich die Gedanke mit plötzlicher Macht. Wir konnten uns eines Tages sogar als Feinde gegenüberstehen. Sie haben Schaden getan! Sie haben Wehe getan, und nicht nur mir, sondern all den Menschen, die mich liebten. Briefe von Nietzsche, so wild, so wütig, so außer sich, dass es manches Mal klingt, als habe er den Verstand verloren. Ob ich Nietzsche auf Montessacro geküsst habe? Ich weiß es nicht mehr.